Vous l'attendiez cette vidéo et cette nouvelle série de vidéos qui va arriver à partir de cette vidéo. Ce sera exactement la même série que pour les cartes graphiques Nvidia que j'ai fait, donc l'installation propre des drivers, l'optimisation, les réglages, etc. Mais pour les cartes graphiques AMD. Donc évidemment, ça va concerner les gens qui ont des cartes graphiques AMD, mais si tu souhaites acheter potentiellement du AMD en carte graphique, eh bien tu pourras comparer les deux options et les deux personnalisations possibles. Ça pourra peut-être t'aider dans ton choix. Donc dans cette première vidéo, je vais te montrer comment bien installer le driver et installer uniquement ce qui est utile. Donc en fait, c'est vraiment l'alternative de NV Clean Install pour ceux qui ont vu ma vidéo Nvidia, mais du coup chez AMD. Bref, trêve de blabla, évidemment on passe sur mon écran pour les manipulations, l'installation, etc. Mais avant, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne générique. Donc dans un premier temps, tu t'en doutes, tu vas devoir installer bien pas mal de choses, enfin pas mal de choses, je dirais 4 choses à peu près. Et donc justement, ces 4 choses, on va les voir tout de suite sur mon écran. Donc tout d'abord, sache que tout ce que je vais te montrer, c'est dans mon dossier d'optimisation Windows Ultime. Si tu ne l'as pas ou que tu ne l'as pas mis à jour, eh bien il va falloir passer sur mon Discord. Pour ce faire, tu as le lien en description et donc une fois cliqué sur le lien et rejoins mon Discord, tu vas arriver sur mon petit serveur Discord et tu vas pouvoir aller dans la section Opti Ultime juste ici pour eh bien installer. Donc juste ici, tu cliques sur Télécharger et tu installes l'optimisation Windows Ultime. Je t'invite à copier le mot de passe qui est ici parce que tu vas en avoir besoin et ensuite quand tu es sur ton bureau donc en fait là où tu l'as téléchargé le dossier d'opti tu vas pouvoir faire clic droit nanazip si tu utilises nanazip c'est celui que je te propose aussi dans le channel pour le dossier d'optimisation windows ultime mais tu peux utiliser ce que tu veux donc là il te demande le mot de passe tu rentres le mot de passe que tu as copié moi je l'ai pas copié c'est vrai que je ne l'ai pas fait et ensuite c'est extrait une fois que c'est extrait eh bien tu ouvres le dossier et ce petit fichier tu le déplaces à la racine du lecteur c et une fois déplacé à la racine du lecteur c correctement tu vas voir que tu auras un petit logo et avec tout Toujours le nom Opti Ultime by Matisse M. Une fois du coup devant ce dossier, tu vas double cliquer dessus, faire les optimisations. Je t'invite quand même à lire le dossier avant Opti au cas où. Donc dans Optimisation, tu vas aller dans GPU, dans AMD, parce que là on optimise le GPU AMD, mais tout ce qui est par rapport à Nvidia, tu as tout là-dedans. Donc je disais AMD et ensuite dans Installer le driver. Ici, c'est ce qui arrivera prochainement. Donc pour l'instant, le dossier est vide, mais toi pour l'instant, tu vas aller dans Installer le driver et pas Adam Driver. Excellent ça. Ensuite, la première chose que tu vas faire, c'est installer le Net Runtime 7.0. Alors là, je précise que j'installe sur mon PC principal qui n'a pas de carte graphique AMD. Mais on passera après sur mon PC avec la carte graphique AMD pour le reste de l'installation. Là, c'est la pré-installation, ce que j'ai déjà fait sur mon autre ordi. Mais du coup, je te montre sur cet ordi parce que c'est un peu plus fluide et de meilleure qualité. Donc, c'est plus pour ton confort que je fais ça. Donc, du coup, tu cliques sur le Net Runtime. Tu double clic Tu n'as pas besoin de faire clic droit, ouvrir en admin. J'ai mis une commande qui le demande automatiquement. Et là, tu vas voir que ça va tout s'installer automatiquement. Je t'ai facilité la tâche. Donc tu n'as rien besoin de faire, tu vois que je ne touche pas la souris, mes deux mains sont ici, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, une fois que c'est installé, tout va se fermer automatiquement et du coup tu vas ouvrir DDU en double cliquant. Encore une fois, tout va s'installer automatiquement, tu laisses faire, tu ne touches à rien. Et tu vois que DDU s'est mis sur ton bureau, juste ici, on va en avoir besoin pour désinstaller ton driver actuel. Ensuite, une fois que tu as ça, tu vas cliquer sur Driver AMD qui va t'ouvrir une page internet. Page internet de AMD qui va te permettre de sélectionner ta carte graphique pour avoir ton driver. Donc dans la section graphique, moi, bon, c'est un ancien PC, une ancienne carte graphique qui m'a été envoyé par un abonné d'ailleurs donc je le remercie si tu regardes cette vidéo merci beaucoup sinon je ne pourrais pas faire cette vidéo sans toi donc je vais aller dans ma carte graphique donc Radeon 500 series une RX 500 series et c'est une 580 ensuite je fais soumettre et là tu vas voir que tu as plusieurs choix donc évidemment c'est par rapport à ta version de Windows donc ça c'est personnel enfin c'est par rapport à ton utilisation et à ton cas de figure donc moi ça va être du Windows 11 et ensuite soit tu fais une auto détect and install pour vérifier si c'est bien le bon driver même si de toute façon c'est pas le bon ça ne s'installera pas donc ça sert à rien de sélectionner ça la solution gaming entre guillemets donc c'est le AMD Software Adrenaline Edition et la version Pro, alors en fait c'est comme le driver Game Ready de chez Nvidia et le driver Studio de chez Nvidia. Là c'est pareil, le Pro Edition c'est pour si tu fais euh, du montage vidéo, du stream, etc. C'est plus optimisé sur le papier. Et Adrenaline Edition, et eh bien c'est plus si tu fais du gaming. Alors pour le coup je peux pas te conseiller là tout de suite sur les, lequel driver choisir. Donc on va faire confiance à AMD et partir du principe que le driver Game Ready, donc en gros celui qui est le plus optimisé pour le jeu, donc le Adrenaline Edition, est bien plus performant en jeu et que la version Pro est vraiment bien plus performante sur des logiciels bah, professionnels, enfin de stream de montage vidéo etc donc là pour le coup le pc moi il va me servir bah, à rien enfin c'est juste des tests donc je vais prendre le game ready enfin l'adrénaline édition l'équivalent du game ready de chez nvidia tu vas faire donc enregistrer s'il dit qu'il y a peut-être un problème et ensuite ça bah tu vas le mettre au même endroit que ddu donc tu vas le déplacer moi je mets tout sur mon bureau c'est ce que je te conseille de faire c'est bien plus simple pour s'en sortir et une fois que tu as fait ça il y a une dernière chose à installer le rss donc le radeon software slimmer qui va te permettre tout simplement bah, de réduire l'installation de ton driver et de sélectionner uniquement les choses importantes 
intéressante et utile. Et une fois ici, du coup, tu vas sélectionner la troisième parce que je t'ai fait installer le point net 7.0. Donc là, c'est par rapport au point net 7.0. Tu cliques dessus et ça va s'installer tout seul. Donc pareil, tu mets au même endroit. Pense bien à l'extraire aussi parce que c'est un fichier compressé. Donc si tu utilises Nanazip, c'est comme ça. Et si tu utilises un autre logiciel, de toute façon, tu l'as utilisé juste avant pour le dossier d'opti. Donc tu sais déjà comment faire. Et donc ça, tu peux le dégager. Et là, on a tout ce qui est utile, c'est-à-dire trois petites applications slash fichiers. Et donc c'est là que je te dis adieu sur ce PC et que je te dis bonjour sur l'autre PC AMD. Donc tu double cliques sur DDU, donc driver display une installer, display driver une installer même dans l'autre sens, mais bon c'est pas grave. Bon bah visiblement depuis que je l'ai téléchargé, il y a une mise à jour, t'es pas obligé de la faire, tu peux mettre non, mais si tu veux la faire, tu peux faire oui. Donc là tu peux cliquer sur OK et là on va régler ce que DDU va faire. Alors nous ce qui nous intéresse c'est dans la partie du coup AMD, on va tout enlever. Donc tu cliques littéralement sur tout et comme ça ça supprime vraiment tout. Tu vas aussi cliquer juste en dessous sur empêcher les téléchargements de pilote par Windows Update pour pas que Windows réinstalle un pilote plus ancien euh, pendant la configuration, enfin pendant la, le switch entre les deux, parce que ça va plus foutre la merde qu'autre chose. Ensuite, tu peux cliquer sur afficher les offres commerciales, bah tu peux les enlever, enfin les offres partenaires. Et ensuite, le reste, et eh bien tu peux euh, tout laisser euh, comme c'est. Moi, je vais juste décocher ces deux-là, mais toi, tu ne le fais pas, c'est juste parce que moi, je m'en fous des sauvegardes. C'est un PC euh, entre guillemets de, de merde, enfin que j'ai de côté pour les tests, donc pas de problème. Il me dit que je suis pas en mode sans échec, c'est pas très grave. On peut aussi le faire en mode en mode standard, mode normal. Si tu veux passer en mode sans échec pour le faire, tu peux le faire, mais honnêtement, c'est pas vraiment fortement recommandé. Et c'est pas fortement recommandé parce que justement, dans un premier temps, tu vas juste faire nettoyer et ne pas redémarrer. Et ensuite, on fera nettoyer et redémarrer. En fait, il conseille, si on n'est pas en mode sans échec, de faire deux désinstallations pour être vraiment sûr que ça supprime vraiment tout. Donc une fois que tu as cliqué, il faut juste attendre et patienter. Voilà, donc là, la désinstallation est terminée. Il me demande si je veux quitter maintenant, je veux mettre non. Et ensuite, bah, tu recommences et tu mets nettoyer et redémarrer. Et là, le PC, du coup, redémarrera automatiquement. Donc la résolution est dégueulasse, mais c'est normal parce qu'il n'y a pas de driver graphique encore. Donc on va se dépêcher de le faire pour arrêter d'avoir cette euh, souffrance visuelle. Donc évidemment, tu ne vas pas double cliquer sur le driver, sinon ça n'a aucune utilité d'avoir installé Radeon Software Slimmer. Donc du coup, une fois que tu as ouvert le dossier, tu vas descendre tout en dessous dans Radeon Software Slimmer, double cliquer, mettre euh, oui et attendre que le logiciel s'exécute. Une fois que le logiciel est ouvert, tu vas aller dans la catégorie pre-install, pre-install, où on va cliquer sur browse pour chercher le driver qu'on a téléchargé juste avant. Donc moi, je l'ai mis sur le bureau, je sélectionne le driver et je fais ouvrir. Donc là, du coup, il a bien sélectionné le chemin du driver, tu fais next. Là, je te conseille de laisser par défaut, c'est là où il va mettre le nouvel installeur qu'il aura modifié. Et donc maintenant, ici, tu vas voir qu'il y a pas mal de choses différentes que tu vas pouvoir sélectionner pour les installer ou non. Tu vois qu'il y a trois catégories, package, schedule task et display driver component. Enfin bref, la troisième catégorie. Alors déjà, sache qu'il y a cinq options à absolument régler, enfin absolument activer dans cette catégorie package. Le premier, ça va être le AMD driver display, évidemment, hein, pour avoir l'image sur ta carte graphique, enfin c'est le driver en fait en lui-même. Alors après AMD DVR, donc il est utile dans le logiciel de AMD pour faire des streams, enfin grosso modo des streams. Là pareil ça va être utile, alors du coup si tu ne l'utilises pas, eh bien tu peux l'enlever, mais si tu l'utilises tu peux le mettre. Pareil pour l'HDMI audio, enfin c'est pas tout à fait pareil, mais si tu veux passer ton audio via ton HDMI, si tu as par exemple des enceintes qui sont connectées à ton écran et pas directement à ton PC, et eh bien il faut absolument que ça passe par l'HDMI, donc dans ce cas il faut mettre l'HDMI audio driver. Du coup si tu as coché eh bien de passer le son par l'HDMI, tu peux également mettre d'avoir la haute définition, High Definition Audio Controller. Je te conseille également de mettre AMD Settings. Bon, bah ça, c'est pour avoir les paramètres dans l'application AMD Radeon Software. Le Microsoft C++, c'est exactement comme bah, du côté de Nvidia avec NV Clean Install. C'est pour éviter les bugs. Grosso modo, c'est pas non plus obligatoire. Mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir quand même un peu plus de bugs sans que avec. Donc, euh, autant le mettre, ça rajoute pas non plus énormément vu tout ce qu'on enlève. Ryzen Master SDK, je te conseille vraiment de pas le mettre. Pour le coup, c'est un logiciel d'overclocking de, de AMD, mais qu'il faut plus la merde sur le PC et qu'autre chose. Le USB-C, c'est si tu as un USB-C et que tu utilises des USB-C, donc bon, bah là, dans, ça dépend de ton cas de figure, moi je n'en ai pas, donc je ne le mets pas. Le AMD WR64, c'est si tu utilises de la VR, c'est la partie VR, grosso modo, du driver. Alors j'aurais tendance du coup à te dire de ne pas le mettre, mais si évidemment tu as un casque VR, eh bien euh, laisse-le. Et le reste, eh bien tu peux tout décocher, tout ce qui est eh bien user experience, évidemment c'est plutôt de la télémétrie, tout ce qui est audio filter aussi, par rapport au Bluetooth. Et donc du coup, pour cette partie, cette section package, on a fini. Chez Dultax, ça va aller beaucoup plus vite parce que je te conseille bien de tout enlever. Là, ça va être que des tâches automatiques. Donc, ça va être par exemple l'installation et surtout la recherche automatique de mise à jour du driver. Voilà, ça va être vraiment des tâches programmées automatiques. L'enlever n'impacte pas du tout les performances. C'est vraiment safe de tout enlever. Et ensuite, dans Display Driver Components. Alors déjà, le premier, si tu veux le mettre, c'est si tu as mis bien l'audio haute définition juste avant. Parce que comme tu le vois, bah, c'est en lien avec. Donc, tu le mets si tu as mis avant. Et si tu ne l'as pas mis avant, bah, tu peux le décocher. C'est safe de le décocher. Ici, ça va être 
avec l'AMD Dynamic Audio Noise Suppression. Donc en fait, c'est pour bah, avoir une euh, réduction du bruit automatique. Donc ça, c'est pas vraiment pas très utile et je pense que personne ne l'utilise en vrai. Vu que OBS le fait très bien, les logiciels de stream le font très bien, le micro en lui-même le fait très bien. Et si tu as une table de son, ça le fait aussi très bien. Crash Defender, bon bah là, vraiment euh, pas besoin du tout. OpenCL, ça va être pour l'accélération euh, matérielle euh, sur les logiciels, par exemple Adobe ou en fait plein d'autres logiciels qui ont l'accélération matérielle. Le PC Bridge Device Extension permet, bon bah comme le nom l'indique avec le mot PCI, de communiquer correctement avec la carte graphique, enfin la carte mère, pardon, via le pont PCI. Et en gros, ça permet d'optimiser, de garantir le bon fonctionnement avec un produit AMD. Donc là, c'est le cas, évidemment, parce qu'on est en train de modifier le driver AMD. L'AMD Windows Support Component, en gros, bah, permet en fait une compatibilité, une optimisation maximale avec Windows. Donc en fait, entre AMD et Windows, c'est pour ça que c'est écrit AMD Windows avec le petit tiré. C'est une indication, mais voilà, en tout cas, c'est à ça que sert ce petit component. Et l'AMD Link Controller Émulation te permet d'utiliser et de contrôler ton PC depuis ton appareil mobile si tu as une carte graphique ou un processeur AMD. Bon là pour le coup ça va pas servir à grand monde voire personne donc tu peux le décocher tranquillement. Ensuite tu peux faire Modify Installer comme ça tu vas voir qu'il va te laisser uniquement ce que tu as bien sélectionné. Alors oui dans Schedule Task tu n'as rien sélectionné en tout cas moi je n'ai rien sélectionné ça me le laisse quand même mais dans le reste ça m'a bien fait le tri correctement. Et donc ensuite une fois que c'est fait tu vas cliquer sur Run Installer et donc là il va t'installer eh bien la nouvelle version de l'installer grosso modo donc avec tout ce que tu as modifié, réduit, ajouté, etc. Et donc là, tu auras un driver beaucoup plus léger, beaucoup plus optimisé, beaucoup plus personnalisé par rapport à ce que tu veux. Je me coupe dans mon explication pour te dire, du coup, vu que ça vient d'apparaître, que tu cliques sur Options supplémentaires, tu cliques sur Full Install ici, et tu cliques sur Don't Allow AMD to Collect Information, donc tu interdis, entre guillemets, euh, AMD de collecter des informations. Encore une fois, un peu de télémétrie en moins. Et ensuite, tu peux cliquer sur Installer. Et donc, comme je disais, ça va réduire ton driver, ton installeur, et donc réduire aussi le poids, donc ça va t'augmenter ton stockage. En plus d'optimiser ta carte graphique qui va avoir beaucoup de moins de choses à charger, beaucoup moins de choses d'installer et ça, ça va être beaucoup mieux. Et là, plus qu'à laisser finir encore une fois un peu d'attente dans cette vidéo et dans ces manipulations, mais évidemment grâce à la magie du montage, c'est coupé. Et donc là, tu vois que je suis passé à une résolution un peu mieux. Alors, je vais juste la modifier dans les paramètres Windows deux secondes. Voilà, donc je suis bien en 4K. Ça va être beaucoup mieux pour la vue et pour la vidéo. Et maintenant, tu peux cliquer du coup sur euh, redémarrer. Comme ça, tu redémarres direct. Sinon, tu vas avoir pas mal de bugs graphiques. Enfin, c'est probable que tu en aies. Donc, clique sur redémarrer. Et là, c'est fini. Tu as tout installé correctement et tu as maintenant ton driver. Et donc là, le PC a redémarré. Et juste pour vérifier que c'est bien euh, correct, tu vas ouvrir le gestionnaire des tâches, aller dans performance. Et ici, tu vois bien que ta carte graphique apparaît alors, alors elle n'apparaissait plus avant quand tu avais enlevé le driver forcément mais maintenant elle réapparaît bien et tout est bon et comme tu peux le voir je te montre en direct si tu fais clic droit tu as toujours l'AMD Software Adrenaline Ad Edition pardon qui va donc s'ouvrir et là ça sera la prochaine vidéo ça sera la configuration et l'optimisation des réglages AMD via donc ce logiciel AMD Software Adrenaline Edition donc évidemment n'hésite pas à t'abonner et rester connecté pour ne pas louper la prochaine vidéo voilà, donc j'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile et que tu as découvert le logiciel RSS, donc Radeon Software Slimmer, et que grâce à cette vidéo, eh bien, tu as compris comment l'utiliser, comment bien le configurer, donc comment bien installer ton driver AMD. Évidemment, si cette solution t'a plu et cette vidéo t'a plu et que tu souhaites bien soutenir la chaîne, le contenu ou la vidéo, ou même ma personne, eh bien n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager, ça soutient la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Et donc moi je te dis évidemment à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao